3 y 18 minutos en el gobierno de la tarde. Es el momento de iniciar los comentarios y lo hacemos de la mano de nuestra compañera que ya está con nosotros, recuperadita de salud, Emelín Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa, también a Francis, a Josema, a Karina. También a don Bienvenido, a Bienchi y a doña Isabel que están siempre preocupados en llevar información a cada rincón de nuestro país. Y sobre todo saludar a ustedes, ustedes los oyentes que nos prefieren, que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. Y que desde muy temprano están en sintonía con toda la producción de esta emisora a través de las diferentes plataformas. Recordarles también que pueden vernos a través del 110 de Claro y el 90 de Altiz. Y ciertamente aquí estamos ya un poco más recuperadas, ahora un, un poquito todavía de ronquera de, por la gripe, por el virus del que hablaba eh, nuestra compañera Isis al inicio, y qué bueno que ha dado la información de que usted puede vacunarse también por la influenza, que también ha atacado, ha atacado bastante en estos días por los cambios también de eh, temperatura que hemos tenido y puede hacerlo gratis en el Ministerio de Salud Pública ha informado nuestra compañera Isis, así que si usted dice no, eso cuesta mucho, aproveche infórmese, puede me imagino que a través de las redes hay información al respecto, infórmese ¿verdad que sí? y vaya y hágalo, porque la verdad es que le digo que esto da duro y no es nada fácil. Y además de que da duro y no es nada fácil, se gasta mucho dinero, ciertamente. Se gasta mucho dinero comprando los medicamentos que hay que utilizar para pues enfrentarse a todo esto. Pero ya dando gracias al Señor que estamos aquí, ¿verdad que sí? Y decir al inicio de mi comentario que... Eh, pues con lamento, pues recibimos la noticia de que en el día de ayer falleciera Anita Ontiveros. Anita Ontiveros, una referencia obligada dentro de la producción de la televisión y sobre todo para la comunidad femenina. Yo digo, eh, y aquí tratando siempre de resaltar el trabajo de grandes mujeres, ¿verdad?, de nuestro país. Y aunque ella era argentina, de nacionalidad, pero hace más de, de 30 años que estuvo con nosotros aquí y se afianzó en nuestro país, eh, pues dejando una impronta importante en cada uno de los programas por lo que pasó y a los que se les encomendó. Es un referente obligado y así lo ha hecho, así lo citan otras productoras como la propia Edilenia y muchas comunicadoras, por eso hemos visto eh, mensajes importantes, solidarios, eh, con la familia de Anita, de muchas comunicadoras y comunicadores y productores de, eh, a través del tiempo, que a través del tiempo tuvieron contacto con ella. Pues nuestro sentido pésame para toda la familia y sabemos que su legado, sin dudas, va a ser una referencia obligada para todas las generaciones y para las generaciones más recientes. Y hablaba nuestra compañera iluminada al inicio del programa de un tema que... Hoy he querido traer porque en lo particular me ha dado mucha tristeza. Me ha dado tristeza porque soy aguilucha y aquí lo he dicho siempre y todo el que me conoce lo sabe. Y no solo una aguilucha de, pues, de nombre, soy aguilucha de ir a los partidos, de ir a las temporadas, de ir muchísimas veces, de procurar que me inviten muchos de los espacios que hay allí, ¿verdad? Establecidos por algunas telefónicas, por algunas marcas importantes, y lo hago cada vez que puedo. Pero no lo hago sola, lo hago en compañía de mi familia. En mi familia que también, eh, pues, hay aguiluchos, hay liceístas y hay también escogidistas. Y siempre hemos visto que en República Dominicana, si hay una de las cosas que nos caracteriza como dominicanos que somos, es además que somos bonachones, que somos solidarios, que somos alegres, que somos gente pues que tiene esa capacidad de hacer empatía, ¿verdad? Con las con los demás, ¿verdad? Que nos unimos a las causas comunes, como dice mi compañera Isis, que nos preocupa el otro y que no nos importa, no tenemos mucha diferencia de que mira, porque tú eres de uno, no, no, no. Todos de alguna manera disfrutamos las cosas. Y es lo que yo he visto a lo largo de todos estos años yendo al play. Yo soy de las que voy al play. Es más, soy tan asidua de la pelota 
que como periodista he puesto como condicionante ir a Santiago a hacer un trabajo si me llevan al play. Ese ha sido mi condicionante. Y así ha sido. Y me han cumplido. Entonces me duele cuando he leído al, en muchos medios escritos, pero también en las redes sociales, que hemos visto los videos, porque lamentablemente para muchos están los videos, todo el mundo graba. Ya hay un lío y la gente no apela a separar, sino a grabar. Y eso ha pasado con los enfrentamientos que han tenido lugar en el Estadio Quisqueya en estos últimos dos días. Hubo un enfrentamiento el martes cuando estaban jugando el escogido y el Iseis, y el escogido salió favorecido. Lo peor del caso es que se habla que dentro de los que propiciaron el, el, la situación, ¿verdad? El enfrentamiento, habían familiares de peloteros del Licey. Oigan esto, habían familiares de peloteros del Licey. Pero entonces ayer vimos otro enfrentamiento y también quedó grabado de dos en las gradas y también eran liceístas y yo no lo digo con ánimo de que porque soy aguilucha, no, no me, no me importa eso no tiene que ver con partido eh, en este caso de béisbol no, 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 tiene que ver con un deporte que se ha convertido en una costumbre de los dominicanos, un deporte que se ha convertido también en un punto de encuentro para las familias y así ha sido visto por mucho tiempo, yo en el play he disfrutado muchísimo He disfrutado llevando a mis hijos, los más pequeñitos, como los más grandes. Yo conozco familias que es como una, una parte de su idiosincrasia, una, como parte de una religión, diría yo, que desde que nacieron tienen que ir al play todos, todos, desde pequeñitos. Entonces, ver estos enfrentamientos dice mucho del de nivel de tolerancia, de violencia al que estamos expuestos o que llevamos dentro los dominicanos. Y aquí no entiendo, o sea, ¿qué está pasando? Aquí me hago la pregunta, ¿qué nos está pasando? Es cierto, el COVID nos golpeó, nos dejó muchas secuelas, nos dejó muchos problemas, pero también nos debió dejar mucho aprendizaje para cambiar, para mejorar, para ser mejores personas, pero parece que no. Eso no ha servido de nada. Simple y llanamente tenemos escuelas muy negativas y tenemos un aumento considerable de situaciones que están evidentemente relacionadas con la salud mental. Y eso se transfiere en escenarios como este, en el que de un momento tan bonito, ¿verdad?, en el que nos deberíamos poner eh, todos contentos. Y yo recuerdo que estando en un palco de una de una entidad bancaria importante habían liceístas al lado mío escogidistas, habían de todo y estábamos todos hablando, comentando, alegres eso se, no puede perderse eso no puede perderse yo en mis años de universidad pues iba al básquetbol porque ciertamente vengo de ahí, de, de los deportes siempre eh, fue una de nuestras grandes pasiones Iba al básquetbol con mi esposo, de momento, con mi novio, que ahora es mi esposo, y de momento dejamos de ir por esa situación también. Y creo que este gobierno tuvo que dedicarle mucho esfuerzo para recuperar el básquetbol y sobre todo la credibilidad, ¿verdad?, para que la gente volviera al básquetbol. Creo que se hace necesario que las autoridades pertinentes pongan atención al respecto. Es un deporte que congrega a toda la familia y que debe seguir siendo eso, parte de lo que somos. Ojalá que tanto las autoridades, los ejecutivos de, de, del Licey en este caso, que es a quienes más se han mencionado, como todas las autoridades correspondientes a la, a la, pues, a la temporada, presten atención al respecto. Porque nosotros, los ciudadanos decentes, ¿verdad? Lo que vamos al play. A, a disfrutar, no merecemos eso también, ese escenario. Y por otro lado, está el caso que también se mencionó del pelotero Wander Fran Franco. Wan Warde Wander Franco, que el Ministerio Público, pues, eh, ha depositado una solicitud de medida de coerción, pues, y que mañana viernes deberá comparecer y ahí se establecerá qué es lo que sucederá con él. Y yo me pregunto, sí, es culpable, habrá que ver, el Ministerio Público tendrá que investigar, ¿verdad? Pero también tendrá que investigar la situación con la madre, 
que se evidencia que hay, hay un abuso en todos los órdenes, una explotación. Hay evidencias en las redes, porque la gente, con el afán de mostrar, de querer decir, yo soy, yo tengo, yo también voy, yo también disfruto, yo también compro un gran trago, me doy la buena vida, todos lo suben a las redes. Y se habla de que también, eh, pues el Ministerio Público le ha dado seguimiento a esto, además de denuncias, por las propias redes del pelotero. Y qué bueno que han sido las redes, en este caso, que han ayudado. Y yo me hago la pregunta, somos seres humanos, ¿verdad? Nos diferenciamos de los animales porque podemos razonar y debemos pensar las acciones. Pues este muchacho parece que no lo ha pensado. Porque si es que a él le sobran 182 millones de dólares, es mucho dinero. Es una razón no solo de peso en términos económicos, de mucho peso, que me imagino que deberá también afectar a toda su familia, que ha puesto en él la esperanza, ¿verdad?, de salir tal vez de situaciones de dificultad económica. Y entonces él, él, pareciera que ha, pues, metido la pata, como se dice. Pero no es la primera vez, vemos casos de esta naturaleza en una y otra vez, una y otra vez. Y lo lamentable, vuelvo y repito, que la madre también es cómplice de todo este daño. Ojalá que el, todo el peso de la ley caiga, caiga sobre este pelotero, pero para que sea también un referente, un ejemplo para otros. Porque necesitamos, necesitamos con urgencia limpiar, limpiar nuestra sociedad y nuestra calle de gente que no entienden que hay leyes y que hay que respetarlas. Francis.